Hey ho! Herzlich willkommen zur ersten World of Warcraft Folge. Und zwar ist es nicht eine richtige Folge, also ihr werdet nicht irgendwas, ähm, ein Raid oder eine Instanz oder sonst was sehen, sondern, ähm, einige Neuerungen. Und zwar ist seit gestern, ähm, der Patch 1.0 äh, 4.0.1 gekommen, ähm, live gegangen, hier auf den europäischen Servern und in diesem kleinen Video, äh, nicht allzu langen Video, werde ich euch kurz einfach mal zeigen oder erklären, was sich halt wirklich so alles geändert hat und zwar nur die wichtigsten Dinge oder die größten oder die ja, größten Dinge und zwar hat sich mal am ähm, Skillbar und an den Talenten will ich einiges getan. Und zwar sieht das Ganze jetzt so aus. Und zwar hier, mal die Übersicht. So sieht es aus, wenn ihr jetzt noch nichts geskillt habt, weil natürlich alle Skillpunkte wurden zurückgesetzt. Und zwar sieht es so aus, man muss sich für eines dieser drei Bäume entscheiden. Ähm, Disziplin, Heilig und Schatten. Zum Beispiel beim Priester. Ich habe mich jetzt für den Heiligbaum entschieden, weil ich vorhin schon heilig, ähm, auf Heilung war, auf Heilig war. Und ja, die Disziplin sieht zwar wirklich auch sehr toll aus, sonst das neue, die neue Fähigkeit. Aber ja, das ist nicht so wichtig. Ja, jetzt Talentbäume ansehen. Wie ihr seht, einige, also es hat wirklich nicht mehr so viele verschiedene Skill, Skills, ja. Ähm, und ihr seht hier, Disziplin, Heilig, Schatten. Und hier seht ihr, ähm, was da nicht ist, Heiler in La Lager verbündet zu heilen. Und hier seht ihr Schatten. Ah, hier ist ein Schwert, das heißt Schaden für die Neulinge eigentlich. Also es wird noch, ähm, noch einsteigerfreundlicher, freundlicher, als es eigentlich sowieso schon ist. Gut, dann wurden viele ähm, unnötige Talente herausgenommen. Ich möchte euch jetzt nicht daher aufzählen, was zum Beispiel. Aber jetzt zum Beispiel hier, ähm, seht ihr, es gibt, hat sich vieles geändert. Zum Beispiel viele Attribute für spezielle Attributen kommen jetzt viel früher. Ähm, also nicht irgendwie zum Beispiel <lacht> habe ich gesehen zum Beispiel Sühne, aber da, da habe ich jetzt nichts gesehen komischerweise. Kommt auch viel früher. Ähm, kann man viel früher ausbilden. Und ähm, ja, man kann das auf jeden Fall viel früher ausbilden, um da mehr zu ähm, um den Spielspaß zu erhöhen eigentlich beim bei niederstufigen ähm, Charakteren. Also es gibt hier wirklich neue Skills, weil ich finde ich cool, alle müssen sich irgendwie wie neu orientieren an diesen Skills <lacht> und dann wieder eine neue Skillung heraus erfinden oder denken oder was auch immer. So, dann noch zu einer nächsten großen Änderung und zwar die Gliefen. Das Gliefen-System ist ganz anders. Ähm, jetzt kauft man nicht die Gliefen, macht es rein. Äh, was waren das immer? 1, 2, 3, 4 große, glaube ich. Ja. Oder drei große, ja, ich bin, war mir, ich bin mir nicht mal, mal so sicher. Auf jeden Fall kann man hier diese ähm, Huhn erlernen. Man kauft die, man erlernt sie und dann kommt es hier in, ähm, kommt es hier rein. Und hier kann man immer, wann man möchte, ähm, diese Runen hier aktivieren. Einfach so. Da werden die aktiviert. So, und es geht natürlich nicht weg, das bleibt hier. Dann könnte ich es vielleicht, wenn ich es das wird löschen wieder, könnte ich es, das geht die Rune nicht verloren und ich muss eine neue kaufen, also die Gliefe, nicht die Rune. Und ich muss eine neue kaufen, sondern ich kann die dann wieder hier benutzen. Das finde ich cool. Da kann man hier einfach, ähm, wie gesagt, ja, komm, äh, diese Gliefen da einfach erlernen. Da kann man auch hier auswählen, bereits erkannt, bereits nicht erkannt, äh, bekannt. Und ja, hier schnell. Das da habe ich jetzt gleich schon noch gemacht. Und auf jeden Fall, eben ähm, hier ist es auch in sozusagen Skillungen, ähm, oh, so gesagt, ähm, sozusagen Skillungen unterteilt. Und zwar hier zum Beispiel jetzt eher so Disziplin und so weiter. Hier ja die eher erheblichen Glüschen und hier die geringen Glüschen, die man, die es gibt. Also die, da kann man, hat man jetzt mal eine schöne Übersicht, was es für Glieben gibt. Auch hier mit Bildchen. Ja, wie löscht man diese Pulver? Ganz einfach. Äh, lol. Äh, mit diesem Löschpulver. Und das können kann man kaufen bei Reagenzienhändlern oder halt bei ähm, 
wie heißt, wie heißt der Beruf? Äh, Inschriftenkunde, ja. Bei denen kann man das auch kaufen. Die machen jetzt sicherlich viel Geld mit dem. Denk mal. Okay. <lacht> oh, ähm, ja. Das mal das. Dann hat sich hier einiges geändert. Ihr seht, hier alle Attribute, alles mögliche, allgemein, Nahkampf, oh, die Landkampf, alles mögliche, ist hier auf der rechten Seite. Ähm, da kann man schön hier runter scrollen und hier alles schön sehen. Es ist viel übersichtlicher geworden. Dann äh, gibt es nicht mehr so viele Sockelsteine, äh, sprich Attribute. Ihr seht hier nur noch die Standardattribute und zwar hier Stärke, Beweglichkeit, Ausdauer, Intelligenz, Willenskraft. Dann gibt es natürlich hier noch <lacht> die Sockelsteine. Hier orange. Dieser Sockelstein war vor dem Patch noch anders und zwar war das äh, 10 Zaubermacht und oder 12 Zaubermacht und 10 Tempoversion. Nun, es gibt keine Zaubermacht mehr, das wurde äh, völlig herausgenommen aus dem Spiel, also gibt es nicht mehr. Sondern man muss es hier, es gibt nur noch Intelligenz. Und wenn man jetzt hier auf Intelligenz geht, dann könnt ihr lesen, erhöht das Mana um so und so viel, die Zaubermacht um so und so viel, erhöht die kritische Treff äh, Trefferchance um so und so viel. Äh, und dann könnt ihr sehen, ähm, das heißt also, ihr müsst nur noch Intelligenz zählen, um mehr Heilung also mehr Heilung zu wirken oder mehr Schaden und so weiter. Also nicht mehr irgendwie auf Zauber macht und so weiter, das gibt es nicht mehr. Finde ich auf eine Art gut, macht das Ganze halt einfach einfacher, aber ja. Jemand passt es, jemand passt es nicht. Das kann man natürlich auch hier wegmachen und so weiter. <lacht> äh, was gibt es noch? Muss ich gleich mal überlegen. Erfolge? Nee, gibt es nicht. Äh, ähm. Zauberbuch. Ja. Hier habt ihr die Fähigkeiten. Zum Beispiel äh, erhöht unseren Geldwert, ihr könnt einen Flugteil mit einem gewissen Geschwindigkeit reiten. Und so weiter seht ihr, dass ihr das noch lernen könnt. <lacht> genau, ähm, wie das hier, hier sind auch schon die neuen Fähigkeiten drin, zum Beispiel ab Stufe 3 und 80 und so weiter. Ja, 85 und ja, auch hier im Schatten Talente könnt ihr auch sehen, aber 81, dass hier was Neues gibt. Und der hat natürlich das Allgemeine eben. So, da hat sich noch was geändert. Und zwar die Abzeichen. Das war mal, also diese Punkte waren mal Embleme des Frostes. Ähm, alle möglichen Embleme gibt es nicht mehr. Es gibt keine Embleme mehr. Ähm, die Embleme des Frostes wurde, wurden umgewandelt in diese Gerechtigkeitspunkte. Mit diesen kann man jetzt das T10 kaufen oder den 10 T10,5, egal was. Also die Währung hat sich geändert in diese Punkte. Auch genau die Ehrenpunkte gibt es jetzt. Ähm, also das hier hieß eigentlich schon immer einfach Ehre und das heißt es einfach Ehrenpunkte und Erobungspunkte sind Arena-Punkte. Oder dann halt mit Kataklysmen eben, wie gesagt, die bewährten ähm, Schlachtfelder bekommen dann, wenn ich mich lehre, auch Erobungspunkte dafür. <lacht> Je nachdem, wie gut man ist und so. Keine Ahnung. Ähm, bei Ruf hat sich alles, ist noch beim Alten. So, ähm, was hat sich noch geändert? Und da bin ich auf meinem allianz char umgeswitcht kurz. Und zwar hat sich etwas in dem Gildensystem hat es was geändert. Und zwar, hier, Gilde. Man sieht sofort hier, dass den Gildenwappenrock wieder ausschaut. Und zwar hier so. Oder kann ich aufklicken und dann, ihr, habt, ihr seht, oh, hier könnt ihr mal machen, ähm, natürlich nur die Online-Anzeigen, Online-Spiele anzeigen und dann seht ihr ge äh, genau, so, ja, das ist ein 71er Magier und er befindet sich im Buch. Gut, eigentlich jetzt neuer, nur schöner, nichts Neues, sondern nur schöner dargestellt. Dann könnt ihr natürlich auch die Offline-Mitglieder hier anzeigen lassen und so weiter. <lacht> ähm, Spielerstatus. Hier könnt ihr zum Beispiel den Gildenstatus sehen. Ja, welchen Rang das hat, Hinweis, zuletzt online. Erfolgspunkte, ähm, das ist dann eigentlich eher wichtig, dann mit Kataklysm selber, selbst, wenn da ähm, die, oh, die Gildentalente, kann man sagen, kommen, aber es gibt ja keine Gildbäume mehr für Gilden. <lacht> Und ihr seht hier, ich habe nicht unbedingt sehr viele, ich bin äh, viele, ich bin 23, äh, Platz 23 hm, von der Gilde. Und wir haben halt schon einige Mitglieder. Ja, 98. Okay.
Okay, geht da ins Loch, ne? Wenn man jetzt so denkt, dass ich 23 bin. Oder bin ich 23? Ja, okay, ja, geht noch, ne? So, äh, da könnt ihr hier schauen, äh, Berufe. Ähm, ihr könnt genau sehen, ähm, äh, welche Berufe da drin sind. Also ihr könnt sehen, welche Berufe eure Mitglieder ähm, haben und auf welchem Skill sie das haben. Zum Beispiel hier Alchemie, ja, hier dieser Schamane hat Alchemie auf 450, ist online. Dann kann ich hier aufklicken und ich sehe sofort, was kann der überhaupt alles. Und so kann ich ihn dann ansprechen und etwas herstellen lassen. Das ist ganz cool. Und Informationen, das zeige ich nicht, weil dort bald einige Informationen des TS-Servers und so weiter sind. Dort könnt ihr auf Informationen sehen und so und gilt denn Event Events, die selbst erstellt wurden und so weiter. Ja, das hat sich halt geändert, auch hier wieder muss ich noch skillen. Ähm, das hat sich halt so geändert. Äh, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen und vielleicht einige Spieler, die aufgehört haben. Kataklysm nähert sich, das ist das Patch 4. 0.1 und bald kommt ja der nächste Patch, in dem die Welt geändert wird und man eigentlich wieder einen Twink aufleveln kann. Auch für die, die World of Warcraft nie wirklich spannend gefunden haben, die immer gedacht haben, na, das geht zu lange zum Leveln und es macht keinen Spaß. Ab dann macht es eigentlich wirklich wieder Spaß, wenn sich alles geändert hat. Und ich kann es nur empfehlen, ähm, wartet halt noch einen Patch ab oder kommt jetzt schon wieder zurück oder fängt an. Aber es lohnt sich sicherlich mit dem Start des Addons. Ähm, wieder anzufangen. So, ja, ich hoffe, ich konnte euch hier helfen und so weiter. Ja, viel Spaß mit World of Warcraft oder sonst was ihr zockt. Oh, und ja, abonniert mich, wenn ihr, wenn um, euch meine Videos gefallen, ähm, damit ihr schneller neue Videos kommt. Jo, okay, dann bis dann, tschüss.